Hi student, welcome to English class. Uh, I hope you are well after the holidays, ok? Espero de que se encuentren bien después de las vacaciones. In this opportunity, uh, we start and, uh, the learning spirit number 6, ok? En esta oportunidad nosotros empezamos la experiencia de aprendizaje número 6. Uh, we are going to learn about technology makes my life easier, ok? La tecnología eh, hace mi vida más fácil. Esa es, ese es el título de nuestras tres semanas de aprendizaje. Ok, entonces eh, nuestro gran reto de estas tres semanas de aprendizaje es realizar un mini álbum. Sí, vamos a elaborar nosotros al finalizar estas tres semanas de clase un mini álbum, ya sea virtual o físico en la cual nosotros vamos a describir en inglés algunos artículos o artefactos tecnológicos que tenemos en casa y las actividades que realizamos nosotros con ello. ¿Cómo podemos nosotros observar ¿no? qué tipo de tecnología hace más fácil en eh, nuestra vida? Por ejemplo, el tablet, eh, ¿qué más tenemos acá? Microwave, eh, Blender, eh, Mobile Phone, Radio and Computer o Television. Ok, entonces yo creo que la mayoría eh, tenemos ¿no? un televisor, una radio, un teléfono, una licuadora, cualquiera de estos, de estos objetos tecnológicos que hacen nuestra vida un poco más fácil. Ok, let's start studying with eh, unit number one. Ok, student, let's warm up. Ok, let's warm up. Vamos a calentar. Uh, activity number one for this unit is match the word with the pictures. Here's an example. Relaciona las palabras con las imágenes. Aquí tenemos un ejemplo. For example, radio. Ya, yeah, aquí esto es realizar nuestros conocimientos previos. A ver, esta es una radio, una radio. Ok. Ustedes continúen relacionando number two, computer. What is the correct option for this? Uh, word number two is letter A, letter B, letter E or letter D. What is the best option for number three? Mobile phone. And the blender and the television. Ok, continue student. Como se han podido dar cuenta, entonces tenemos un vocabulario nuevo, ¿verdad? Vocabulary number one is about technology. Ok. Vamos a aprender nosotros vocabulario relacionado a la tecnología por ejemplo number one is radio radio ok radio computer computer computadora ya se le llama computadora de manera general por ejemplo aquí nosotros vemos una laptop pero nosotros de manera general es a computer si es de manera específica que si queremos nosotros especificar y diferenciar un objeto de otro entonces podemos decir computer para las computadoras de mesa y laptop para las portátiles ya pero de manera general es computer mobile phone mobile phone celular blender blender licuadora microwave oven microwave oven es horno microondas television television televisión tablet tablet literalmente eh, se, se traduce como una tableta ya pero lo dejamos con tablet 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 ya entonces vamos a continuar recuerden este es el vocabulario que vamos a tener en cuenta nosotros hasta el final de estas tres semanas de aprendizaje. Aquí tenemos nosotros un ejercicio about technology makes my life easier, ¿ok? Listen, listen to and read, ¿ok? Vamos a escuchar y vamos a leer este, este ejercicio, este texto. Let's read. Listen to and read the text. Technology makes my life easier. My name is Juliana. My day is always busy, but technology helps me a lot. I have these appliances at home. 
I heat my food in the microwave oven. I prepare my banana juice in my blender. I listen to music on the radio. I chat with my friends with my mobile phone. I watch cooking lessons on my tablet. I study English on my computer. Ok, ¿qué nos quiere decir entonces este texto? My name is Juliana. Mi nombre es Juliana. No, mi tía está siempre ocupado. Pero la tecnología, recuerdan el verbo help, que era el verbo help, ayudar, ¿verdad? Me ayuda mucho. Tengo estos, estos electrodomésticos en casa. Por ejemplo, ¿qué nos sigue contando Juliana? No, ¿Qué me quiere decir esta oración? Yo caliento mi comida en el horno microondas. Tenemos por aquí. Yo preparo. ¿Recuerdan el verbo prepare? Preparo mi jugo de plátano in my planter. No en mi licuadora. Ok. Continue. I listen to music on the radio. Yo escucho música en la radio. I chat with my friends with my mobile phone. Yo chateo o hablo con mis amigos con mi celular. Next, I watch cooking lesson on my tablet. No, yo veo, yo miro. Yo miro clases de cocina en mi tablet. And the last one y el último, I study English on my computer. Yo estudio inglés en mi computadora. Veamos entonces si hemos comprendido. Let's understand. Reading goal one. Choose the correct answer according to Juliana's daily routine. Here's an example. Number one. I chat with my friends on my mobile phone. Aquí la respuesta correcta sería mobile phone, ¿verdad? Yo, ch chat, recuerdan que lo vimos nosotros en la primera semana de clase. Yo hablo, yo, yo chateo con mis amigos en mi celular. Number two. I study English on my computer, blender o radio. ¿Qué me quiere decir este ejercicio? Number three. I watch cooking lessons on my radio. Microwave or tablet. What is the correct option, student? And continue with the number four, five, and six. I hit my food in the microwave, tablet, or blender. Number five, I listen to music on the mobile phone, radio, tablet. And the last one is I prepare my banana juice in my Blender, computer or microwave student. Ok, finalmente tenemos este ejercicio reading goal number 2. Complete the sentence with a covering pair. Here's an example. Vamos a nosotros a completar oraciones, ya, utilizando la, los correctos verbos. Por ejemplo, veamos nosotros, ya, aquí tenemos nosotros eh, algunas imágenes en las cuales vamos a realizar oraciones oraciones como la de estas por ejemplo number one I chat with my friends verdad on my mobile phone mobile phone te dice teléfono entonces qué oración podría ser I chat no yo hablo con mis amigos sería number one entonces number one sería esta ya number one number two number two que me dice miren AI in the blender. Blender, recuerdan blender, licuadora. Entonces, busco yo la imagen licuadora. ¿Dónde está blender? Aquí. ¿Cuál sería la oración aquí? Dice prepare banana juice. Prepare banana juice. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? I prepare the banana juice. Number 3 on the tablet, on the tablet. Observa la imagen, donde está el tablet, 
years. Wash cooking lessons. Entonces vamos a hacer oraciones, a completar con esas palabras aquí. Ok, let's go students.